بینندگان ارجمند با عرض سلام و صمیمیت و احترام بسیار خدمت شما عزیزان تشریف آوری تان را به این ویژه برنامه برنامه جشن نیمه شعبان خوش آمدید میگویم قبل از همه میلاد مسعود و خجسته صاحب العصر و الزمان حضرت امام مهدی عجل الله و تعالی فرج و شریف را به شما مخلصان آن حضرت و خاندان رسالت تبریک و تهنیت عرض می دارم. چی خوش است صوت قرآن چی خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن بروخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن گوش فرا می دهیم به آیات متبرکه وحی که توسط برادر گرمی آقای حمید زرابی قرائت می شود اجماعا صلوات برای سلامتی خودتان سلواتی ختم فرمایید سلامتی صاحب مجلس امروز حضرت ولی عصر ارواح و ناله الفدا سلوات دوم را جلیتر نایت بفرمایید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسن
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Oh, 
مثل همیشه لذت بودیم از قرائت دلانگیز و دلنشین برادر گرمی جناب آقای حمید زروی سپاس بسیار از جناب ایشان ای منتظران ای منتظران گنج نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید بر بام سحر تلایداران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید اجماع صلوات حضور گرمی بینندگان عزیز حال, توجه حال دعوت می کنم از دو خواهر سارا و سحر سرات از بخش مکتب جامع اسلامی برای خانش متن کتا به زبان انگلیسی سارا و سحر سرات Assalamu alaikum. My name is Sar Sirat and this is my sister Sahar Sirat. And together we will be reciting a nasheed for Imam Mahdi al Always remember that Imam Mahdi, may Allah hasten his appearance, is the Imam of our time. He is alive, he is present, and he is here for us. He is just a call away. Call Imam Mahdi. Call Imam Mahdi. Call Imam Mahdi. When things go wrong, as they sometimes will, Call Imam Mahdi, he'll change that sigh into a smile. Call Imam Mahdi, call Imam Mahdi, call Imam Mahdi. He is your savior, your caretaker. You will not be left alone, never. When you're ever hurt and you need support, call Imam Mahdi. He'll change that sigh into a smile. Call Imam Mahdi. When things go wrong, as they sometimes will. Call Imam Mahdi. He'll change that sigh into a smile. Call Imam Mahdi. Call Imam Mahdi. Call Imam Mahdi. He is always watching over you. If you are confused on what to do, when you're feeling low and you just don't know, call Imam Mahdi. He'll change that sigh into a smile. Call Imam Mahdi. When things go wrong, as they sometimes will, call Imam Mahdi. He'll change that sigh into a smile. 
Say the truth and be kind to others. Listen to and respect your elders. He will be so proud if together out loud we call Imam Mahdi. He'll change that sigh into a smile. Call Imam Mahdi. When things go wrong as they sometimes will. Call Imam Mahdi. Call Imam Mahdi. Call Imam Mahdi. Salawat. تشکر می کنم از بخش مکتب جامعه اسلامی و از پدر و پدر والدین دو دختر دو نوباوه که شکل فرشتگان دادن به خود گرفته بودن امشب ان که در زندگی معنوی و مادی موفق باشند برای سلامتی این دو نوباوه صلوات قرائی ختم بفرمایید دوستان عزیز در این بخش دعوت می کنم از خواهر زهرا هاشمی برای خانش شعرشان و تا تشریف وره ایشان و بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات سلام بر جانها سلام بر جانها تراوت هستی شادابی بخش روزگاران سلام بر امام عالم و آدم مولای انس و جان یک تا نگار جهان سلام بر امید زندگی و مایه حیات سلام بر مهدی سلام بر مهدی آن که نام درنشینش جان را معطر می کند و یاد دلانگیزش روح را تراوت می بخشد و درود و سلام خدمت شما فرهیختگان و صاحب دلا باز هم روح الامین دارد قزل می آورد باز هم روح الامین دارد قزل می آورد صنعت ایهام و تشبیه و بدل می آورد تا شود ابیات من کمی دلچسبتر واژه واژه بلبم جام اصل می آورد چیستان واژه چیستان واژه کمرای ادایش جبرئیل جمله هی و علا و خیر عمل می آورد در میان شعرهای شاعران اهل بیت دائما این بیت را ضرب المثل می آورد یوسف مصری کجا یوسف مصری کجا یوسف زهرا کجا جلوه قطره کجا و جلوه دریا کجا کوچه های شهر را امشب چراغانی کنید آمده نور دلانگیزی به سمت سامرا باید امشب کوچه ها را خوب نورانی کنید طبق رسم حج تمام حاجیان جان ما را پیش پای یار قربانی کنید از خم ابروی او صدها خم می می چکد از خم ابروی او صدها خم می می چکد باید امشب خلق را انگور مهمانی کنید دیدن روی سلیمان کار آسانی که نیست باید اول خوب از این ملک دربانی کنی هر که باشد نوکر تو زود آقا می شود خود به خود با یک نگاه با یک نگاه تو مسیحا می شود 
یوسف زهرا توی حسن خطام اهل بیت نام تو زیباست ای مرد قیام اهل بیت از سلام ای حجت الله از سلام ای حجت الله ای امام منتظر لحظه لحظه میرسد بر تو سلام اهل بیت از پیامبر تا امام اسکری در عصر خود نقل کردن این که هستی التیام اهل بیت مرتزا زهرا حسن خون خدا و پیغمبری میبری با جلوت دل از امام اسکری نیمه شعبان که میگردد ایان صاحب زمان میکند گل بلبه پیر و جوان صاحب زمان میوزد از هر مناره این از آن صاحب زمان یک سؤال آقا یک سؤال آقا اگر که جای کعب ثابت است پس چرا در هر کجا داری مکان صاحب زمان تشنه هستم تشنه هستم تشنه یک جرعه دیدار تو وعدگاه ما شبی در جمکران صاحب زمان میرسی یک روز میرسی یک روز ای خورشید پشت ابرها میکنی پیدا مزار بینشان صاحب زمان با ظهورت می شود خوشحال زهرا مادرت با ظهورت می شود خوشحال زهرا مادرت پیش مرگت می شود آن لحظه نوکر آقا صاحب زمان الاجل الاجل آقا بیا چشم انتظاری ها بس است در فراغت عشق ها و بیقراری ها بس است ناله ها و زجه ها و گریه ها و زاری ها بس است تا به کی جمعه به جمعه ذکر نطب سردهیم معصیت معصیت پاکی دوران جوانی را گرفت ما جوان ها را کمک کن شرم ساری ها بس است باید آقا درد قربت را فقط فریاد کرد درد قربت را فقط فریاد کرد گوشگیری ها و زاری های ما بس است با ظهور خود بیا و مادرت را شاد کن قلب ویران مرا با مقدمت آباد کن با ظهور خود بیا و مادرت را شاد کن قلب ویران مرا با مقدمت آباد کن میلاد با سعادت منجی عالم بشریت بر با کننده قصد و عدل منتقم خون حسین علیه السلام حضرت ولی عصر امام زمان مهدی موعود بر عموم مسلمین جهان مبارک باد با تشکر و اوسلمندی تک تک شما عزیزان سپاس از خواهر زهرا شیمی برای خانش شعر با مفهیم علی و زبان شیوا و شفاف دوستان بسیار عزیز این در این بخش دعوت می کنم از جناب آیت الله آقای حسینی نسب آقای شیخ سمیه جناب آقای شریفی و جناب آقای زرربی برای قطع کیک ولادت و تشریف ایشان یک سلوات قرار خط رو بفرمایید و جناب آقای حمید ببخشید ما جناب آقای حمید
اللهم صل على محمد و آل محمد یک بار دیگر این میلاد با سعادت این میلاد میمون و خجسته را به تک تک شما عاشقان و مشتاقان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک و تهنیت عرض می دارم دوستان بسیار عزیز حال دعوت می کنم از خواهر افت حسینی از بخش جوانان جامعه اسلامی برای معرفی سخنران انگلیسی و اجماعاً سلامات Assalamu alaikum, respected scholars, elders, sisters, and brothers. On behalf of the Afghan Youth Committee, I would like to welcome you to our program tonight as we celebrate the birth of the savior of humanity, our leader, and the imam of our time, Imam al-Hujja al-Mahdi, Ajalallah Faraja. Our leader born on this day, we celebrate and rejoice, but celebrate as we may. We long to hear his voice. We are overjoyed over his birth, but his absence darkens the earth. Accept our pleas, Ya Imam, Al Ajal, Ya Sahib Al Zaman. Salawat. I would like to extend my sincere congratulations to all the followers of the Imam, especially all of you on this joyous occasion. As we celebrate this grand birth anniversary and this blessed night of the 15th of the holy month of Shaban, it is a great opportunity to reflect on how we're preparing ourselves and the world for the appearance of our Imam. Let us renew our pledge to him and our efforts to hasten his arrival for in it lies the salvation of humanity. Before we begin tonight's lecture, we have just one quick ace announcement. We are very excited to announce our upcoming poetry night with Shahzada of Persian Poetics this Saturday, March 11th at seven o'clock p.m. We'll be exploring the works of Maulana Rumi and his love of the Ahl Bayt. The event will consist of Farsi poetry recitation of Rumi's works, followed with an English translation. This event is open to everyone, so please register at tinyurl.com slash acepoetry, as you do not want to miss this one. You can also purchase a ticket in person tonight by any of the ACE executives. If you see us, um, you can definitely purchase an in-person ticket tonight. And now for tonight's lecture, we are honored to be joined by our esteemed speaker of the night. Dr. Sheikh Abu Samaya has studied at various traditional Islamic seminaries in London, Iraq, and Syria. He has an undergraduate degree in religious and Near Eastern studies from the University of Toronto and an MA in history and philosophy of religion from Concordia University. He has also obtained his PhD in religious studies from McMaster University. As part of tonight's program, we are also holding a trivia game night in the ACE room following the lecture in honor of this joyous occasion. And there will be a prize and a, for the winner, so please don't miss that out either. We are very grateful for the Shaykh for accepting our invitation and joining us tonight. Please recite a loud salawat as we welcome Dr. Sheikh Abu Samaya to the stage. Salawat. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد 
أعوذ بالله السميع العليم من العين الغوية الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذنومين الميامين المهديين ولعنة الله أدائم على عدائهم أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم I begin in the name of Allah سبحانه وتعالى and extend my tabrikat to all of you on this beautiful day of which the only greater day after this is Laylatul Qadr on the 15th of Sha'aban the night that is the lesser of the of the Layali Al-Qadr right it's a it's like almost like a night of preparation for Laylatul Qadr and it is of course the night in which we gather to remember the birth of the savior القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. And it's amazing how these two things coincide, isn't it? On one hand, we gather to remember the birth of the Imam of the time, and it is also a night of great du'a and ziyara. Of course, du'a kumail is maqsus for the 15th of Sha'aban. And on the wafat of Amir al-Mu'mineen is the 21st night of Ramadan. <laughs> it's quite incredible how some of these most powerful and most important nights where our destiny is determined by Allah subhanahu wa ta'ala on the basis of our a'mal, on the basis of our dua, on the basis of our istighfar, and our seeking of forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala um, that also coincide with um, you know, the munasabat of Ahlul Bayt, salamu alayhi alayhim, the, the occasions of the wafayat or wiladat of Ahlul Bayt. The ayah that I began with from Surah Muhammad, ayah 7, states, O you who believe, if you help the cause of God, in tansurullaha yansurkum, God will help you. And he will make sure that your feet are firm. He will make sure that you are steadfast. He will give you strength, the strength that you need. That if you take the step towards God, Allah will take 10 steps towards you. That's what Allah is saying in the Quran essentially. That we have to have the courage to reach out to Allah subhanahu wa ta'ala. To beseech Allah subhanahu wa ta'ala for help. To beseech Allah subhanahu wa ta'ala for strength and assistance. وَيَنْصُرْكُمْ Right? And then you will, he will aid you. يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ عَقْدَامَكُمْ And he will not only aid us and give us his divine assistance, but he will give us strength. And what does this have to do with Sahib al-Asri wa Zaman? I'll tell you. In one of the final letters written, in the conclusion of that letter of, of Sahib al-Zaman written to Uthman bin Sa'id, right? there's, there's a genre of literature known as tuqiyat. These are the letters written by Sahib al-Asri al-Zaman to his various special representatives during the Ghaybat al-Sughra, during the lesser part of the occultation. Today I'll just narrate to you two lines from this letter. From the letter that the Imam wrote to Uthman bin Sa'id al-Umari, where he says, وَلَكِنْ أَقْدَارُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَا تُغَالِبْ لَا تُغَالِبْ وَإِرَادَتُهُ لَا تُرَدُّ وَتَوْفِيقَهُ لَا يُسْبَقْ That the determinations that when Allah determines something, it cannot be overcome. If Allah has determined that the reappearance of the Imam will happen at a certain time, 
Of course, with certain conditions, this is a whole theological discussion as to the, you know, the, the discourse between Allah determining the imam to come at a certain time and what we can do to hasten the appearance of the, of, of the imam. We're kind of shelving that discussion for a moment. But we focus on the point here where the imam عليه, is saying that you know, there is an element in all of this which is the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. There's, there, there's a certain test that Allah subhanahu wa ta'ala is putting us through during this period of the ghaybah. And this cannot be overcome. And his will, his irada and divine will cannot be pushed back. It cannot be turned around. It cannot be removed. And to whomever he gives his tawfiq, it cannot be outstripped. Nobody can go ahead of it. So then the Imam gives us a piece of advice. He gives us a state of mind to understand our situation during the ghaybah, during the occultation. Then the Imam says, Salamu anhum al hawa. So then they are invited, the Shia are invited, the Mu'mineen are invited to first turn away against, against their desires. Meaning if they want to connect with the Imam spiritually, if they want to benefit from the Imam during the occultation, during the period when he cannot physically be seen, the first thing that they must do is that they have been encouraged to turn away from their desires. Meaning those desires that are opposed to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Those desires that are not in line with what Allah and His Messenger will for us. وَلِيُقِيمُوا عَلَىٰ أَسْلِهِمْ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ So that they may stay on their origins. What's the point here, my dear brothers and sisters? What's the point? Let's get to the point here. During the occultation, during the period of the ghaybah, during these years, there will be challenges that will be presented in front of our eyes, in front of our communities, in front of our families. So what will the followers of the 12th Imam do? Will they turn away from their desires and remain upon their asl, upon their origins of their beliefs and their practices, which are sound, of course, ala sunnat al, sunnat al wadiha, those things that are on a, on a clear sunnah? Or will they choose to create something new? The Imam here is, what is he saying? He says, we invite them to remain steadfast on the path of that they have already chosen. And Allah has told us in the Quran that those who assist in the way of God, God will come to their aid and He will give them that strength. You will yuthabbit aqdamakum. وَلَا يَبْحَثُوا عَمَّا سَطَرَهُ Allah. And there are certain things that Allah has not revealed to us. There's certain knowledge that you and I do not know, that we will never know. We have to come to accept this as a reality. You and I do not deserve to know everything. وَلَا يَبْحَثُوا عَمَّا سَطَرَهُ Allah, And they do not investigate into things that Allah has covered. There are certain things that will remain a mystery. That will remain in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. And we have to make peace with that. And this period of the occultation, this period of the ghaybah, this period of the absence of the imam, of his physical absence, his spiritual absence, his, spirit, his soul is not absent of course, but his physical absence is one of those times. So what do we mean by abandon our desires? Let's get to this for a moment here. Because I think this should have a very practical message. Our hearts, my dear brothers and sisters, have to be emptied of the sacrificial idols before it can be filled with the belief and the aqidah and love and expression of devotion to Allah and His hujjah and His proof. 
There is so much out there in this world. There are so many, comp we live in a competing marketplace, isn't it? Where the deen of Islam or religion, meaning serious religion that acts as a way of changing our life, of reforming us, of making us better people, of guiding us in our daily life. This is one thing in a marketplace of ideas, in a marketplace of opportunities in a free market economy, so to speak. There's a free market economy when it comes to morality and there's a free market economy when it comes to the purchase and sale of goods. People can purchase and sell their religion if they choose to do so. But what the Imam is inviting us is saying that if we want to see tawfiq, if we want to see God's grace, if we want to see God's mercy, if we want to see God's beneficence and, 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 and light in our life, then we must do three things. Number one, we must turn away from our desires. That is those things that we know the Imams and the Ahlul Bayt have told us not to do, that the, the, that the book of Allah and the Ahlul Bayt have told us not to do. We have to turn away from our hawa. Or if we find ourselves at a crossroads, Right? The Prophet has always told us this. My dear sisters and my dear brothers, if you find yourself at a crossroads in life where you don't know what to do, option A is technically not haram. Option B is technically not haram. Technically. Quote unquote, air quotes around it. But you know in your heart that your hawa and your shahwa your desires and your lust is pulling you towards option B. The Imam is saying that if you or I want the benefit of being graced with his guidance and the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, during this period especially, during all periods, but especially during this period he is speaking to us, then we must turn away from that. How many times in our life will we find ourselves at that crossroad? At that fork in the road, where you can go right or you can go left, and neither is, to and it's not a black and white answer. And number two, we do this so that we stay upon the pure deen that Allah and the Ma'asumin have given to us. That we don't tinker with it like some kind of Frankenstein. Yes, we adapt in certain ways that Islam is a flexible deen, it's, it's a deen that adapts to different cultural environments. That's how it has spread over 1,400 years from Indonesia to Spain to Nigeria to Tanzania to North America to Europe. Yes, but there are elements of that religion that are among the thawabit and the daruriyat that are the necessary elements of that, which don't differ whether you are in Indonesia, whether you are in Spain, or whether you are in Nigeria, or whether you are in Toronto. Those elements of the deen do not differ. And we don't play games and Frankenstein and tinker with those elements. Because the Imam has said that one of the signs of those who are on the right path during the occultation are those who stay upon their asal their origins. And then they are encountered with certain things in their life that they ask themselves a question, why? But they can't necessarily find an answer for it. Aside from the single answer that because God willed it to be so. But the followers of the Imam at times in their life must be content with the answer that this is the irada of Allah subhanahu wa ta'ala. They have to be content. This is the third point. They have to have this contentment that God has a plan for all of us. 
And a part of the length of this occultation, part of that is the qadr of Allah Azza wa Jal, the determination of Allah. Yes, there are other factors, right? For example, praying for the coming of the Imam, praying for the ta'jil al-faraj, all of those things for hastening the reappearance of the Imam in his duhur. Yes. But an element of this, at the end of the day, is the determination and the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a period of imtihan, this is a period of test. And the followers of the Imam, in the Imam's own words, in his own letter, states that his followers do not Invest, do not try to dig into something that at the end of the day the answer is it's Allah's will. Salu ala Muhammad wa ali Muhammad. Then, my dear brothers and my dear sisters, now that we've set this foundation, this foundational premise, this what I call a world view, a way of thinking, a modus operandi, a way of oper an operating base during the ghaibah, as the Imam himself has taught us. Then when we turn to the riwaya regarding Dua al-Ahad, narrated by Imam Sadiq salam, who tells us that the one who supplicates to Allah, man da'a illallah, arba'in sabahan bihad al-Ahad, and the one who prays to Allah subhanahu wa ta'ala supplicates to Allah for 40 mornings with this pledge of allegiance to the Imam of the time will be from among the helpers and the Ansar of the Imam. Yes, because they have turned against their desires that oppose Allah subhanahu wa ta'ala. Because my dear brothers, one thing that I have realized This world will betray you. It will betray you. People will betray you. The world will betray you. There will be times where you will feel, why me? Why am I alone? That's par for the course. This world was never meant to be a resting place for the mu'mineen. There will be good times and there will be hard times. This is the nature of this world. It's not only a place, an abode that we will experience khiyana and betrayal, but it's also a place that when we look back on our life, it's like a blink of an eye. I'm hitting 40 and I look back at 20 and I think about my life, that I'm reaching that halfway point now almost, and I look back in my life and I just think, how many opportunities have I squandered to reach higher, to do better, to improve myself spiritually, to make better decisions? And when we renew our pledge of allegiance to the Imam of the time, we do so with all of this in our mind and our hearts. And the Imam says, Imam Asadiq says, Salamu alayhi, that the one who does this for 40 mornings will be raised, that if they die before the coming of the Imam, akhrajahu Allah ta'ala min qabri. Allah will bring him or her from their grave to be with the Imam, to fight alongside the Imam. وَأَطَاعُهُ اللَّهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ أَلِفْ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلِفْ سَيِّئَةٍ And for every word, Allah will give them a thousand good deeds and erase from them a thousand of their bad deeds. Meaning, it's filled with the mercy of Allah that when we choose to take the path of the Imam and we choose to pledge allegiance to the Imam through Dua Al-Ahad, for those 40 mornings that Imam al-Sadiq has recommended, a change occurs in our life. We become transformed after those 40 mornings. There's something different about us. 
and we say Allahumma balik Mawlana al-Imam al-Hadi al-Mahdi al-Qa'im bi amrillah that O oh Allah deliver our Imam bring him to us and make it so wa ala abaihi al-tahirin fi mashariq al-ardi wa magharibiha and have him rule over this entire earth but my dear brothers, my dear sisters, this requires the heart. This requires a heart that is prepared to receive the light of the Imam. I know we recite these du'as, the ziyarat, we perform the a'mal. Yes, we must, we should. This is very important. But the heart has to be prepared Stay, to stay away from the hawa, to not perform those things, to, to stay, to, to ask themselves, how many times have I or you compromised? What we know is haq, what we know is right. In the name of whatever it is, but at the end of the day, we know if our imam was with us, he would not approve. We know this deep down. And then we say, Allahumma inni ujaddidu lahu fi sabiha hadha al That, oh Allah, today I renew for him. In this morning, I renew my pledge of allegiance to you, Ya Sahib al Asri wa Zaman. In, this, in the days of my life, as a pledge that hangs around my neck, ahadan wa akadan fi bay'at lahu. That it's something like a collar around my neck, meaning it is so strong, my allegiance to my imam, my being with my imam, my staying with my imam is so strong that it will be like this after these 40 mornings, inshallah, for the rest of my life, I've made a change. It's very powerful, it's a very beautiful amal. And there's no better day, I think, than the 15th of Sha'aban to remember. On the day of the birth of the Imam, when he was born, and there was a column of light, and he said, La ilaha illallah. And I'll share with you two more traditions, and then I'll conclude, inshallah, shortly. When the Imam returns, salamullahi alayhi, there's a beautiful riwayah narrated in, 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 in Al-Kafi where Imam Sadiq tells us that when the Imam will come, this is so beautiful, pay attention to this. إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّهِ يَدُهُ عَلَى الرُّؤُوسِ الْعِبَادِ That when the Qa'im arrives, the Savior, when he arrives, Allah will put his hand on the heads of his servants. And through that, their intellects will come together. This is incredible. That when the Imam returns, there will be a collective intellect, a collective joining of forces of the servants of God. وَكَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ And their dreams, their visions rather, will be completed. That the visions they had of justice, of fair play, of iman, of bringing the light of Ahlul Bayt back to bring up a better society, all these, the ahlam will come to fruition, it will be complete through the coming of the Qa'im. It's very beautiful. But this is very interesting. Their intellects will come together. Jama'a biha uqulahu. That the uqul, the intellects, will be united. That there will be like this moment of intense teamwork, of, of global collaboration. All of it in service of Allah's hujjah. 
that they will be united on their path for truth. And they will be shown the beautiful path through the rising of the Savior. What a beautiful thing. Then we read, this is amazing, brothers and sisters. Really, really amazing. Listen to this. Then we read, Inna qa'imuna idha qama madda Allah li shi'atina fi asma'ihim wa absarihim the Imam Sadiq narrates that when the Savior arrives, Allah will extend to the Shi'as ears and their eyes an ability to speak to the Imam although they are not with him. Think about this. That somehow he will be able to transmit to them information through their vision and their hearing Although he's not in their presence. حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَائِمِ بَرِيدْ يُكَلِّمْهُمْ فَيَسْتَمِعُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ That they will be able to hear him and see him although he is in his place. He could be in Mecca but we are here. Isn't that possible now? Think about it. At that time people thought, how could this be? that you could see and hear someone on the other side of the world? And he, huwafi makanihi, he's in his place? So it's clear here that the Imam will have some sort of special apparatus by which he can communicate with the Shia. Some kind of encrypted line, shall we say. Video and sound communication. Now we know this is possible today. At that time, did they? I think they thought it was something unusual. But it's not, and I'll tell you why. There's a riwayah, and I'll, I, I will end with this, with this riwayah, with this hadith, in the, in the Kamal al-Din of Sheikh al-Saduq. Again, talking about how this becomes possible that the intellects will be united, our visions will come to completion, we will be able to see and hear the Imam even though we are not with him, so it will be some kind of line of secure communication between the Imam and his Shia. And there's a beautiful hadith from the Prophet himself, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, where he was with Amir al-Mu'mineen. And it's a very long hadith in Kamal al-Din of Shaykh al-Saduq. It's Musnad to Imam al-Ridha. The Sanad goes back to Imam al-Ridha alayhi salam, who narrates from Imam al-Kadhim, who narrates from Imam al-Sadiq, who narrates from Imam al-Bakir, going all the way back to Amir al-Mu'mineen, who narrates from the Prophet. The Prophet says that when he went for his night journey, Lama Urija bi ila sama, he says, when he was taken, rather, when he was taken to the heavens, there was some communication that occurred between him and Allah subhanahu wa ta'ala. I don't need to go through everything except for the fact that the prostration of the angels to Adam was ta'adhima lana wa ikraman. So he was, he was taken like in a moment of time to see the angels prostrating to Nabi Adam. And at that point, it is told to him, O oh Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, this is a moment that the prostration of these angels to Adam symbolizes not only their prostration to the light that Allah has put within him, but rather it is a sign of their exaltation and honor of you because your light has been placed into the sulp and the loins of Adam. And then on and on, the angels are given the knowledge of la ilaha illallah, so on and so forth. Then the Prophet says, peace and blessings be upon him. 
He says, then it was called out to me, Ya Muhammad, Haulai awliya'i wa ahibba'i. He saw the lights, the 12 lights of the 12 Imams were shown before him. Wahujaji ba'dik. These are my proofs, O Muhammad. Allah speaking to the Prophet. These are my proofs after you. And they are your successors and your khulafa. And they are the best of my creation, the 12 Imams. Wa izzati wa jalali, and Allah says, by my might and my grandeur, la udhiranna bihim dini. I will use these twelve imams to spread my religion through the earth, and I will use these twelve imams to raise my word, meaning the Quran, everything that comes from Allah Subhanahu wa Taala, that they will be the ones who will exalt Allah's words. Wa la utahiranna al ard bi akhirihim. And I will purify the earth with the last of the imams. Allah says, I will purify the earth with the last of the imams from my enemies. And I will empower him to govern Masharik al ard wa magharibiha. La umallikannahu. And I will give him the mulk. I will give him the power to control the east and the west. This is the imam. La usakhiranna lahu al I will give him power over the wind. And I will make it submissive to him. And, and then he says, La uriqannahu fil asbab. This is the interesting part here. And the causation in science, the asbab, cause and effect. I will make him. I will make this whole process of cause and effect in the universe submissive to him. It's very deep that the concept of asbab, that yes, there will be means by which the imam can, can communicate with us. But these means will be so advanced because Allah will make it so that one, the intellect will reach such a high place and all of that power and might will be put at the disposal of the Imam of the time. May Allah subhanahu wa ta'ala hasten his reappearance and give us the tawfiq to be among those who pledge our allegiance and give our bay'ah to the Imam of the time. And inshallah, we prepare for his zuhur and we pledge our allegiance to him and we raise our children with his love and his memory and his connection. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد جوانان عزیز تشریف داشته باشید حال خواهر مریم شاسمند اطلاعی دارن انانسمنتی دارن که خدمت شما تقدیم بکنن Thanks a lot, Sheikh Sumayyab, for your participation in our special program. Jazakallah. Khohar Maryam Shah Samant. Salam everyone. Ide Hame Shuma Mubarak Basha. It is with great pleasure to announce ACIC is hosting its 25th annual Quran competition. To express our gratitude for the years of continued support and incredible talent, we have extended the competition to include all Ontarians. We invite both brothers and sisters to join us. The event will be held in person this year. However, to register, you must do this online. The event will be on April 8th, 2023, and registration will end on March 23rd. The categories, marking rubric, and timing will be posted on our website. The website is www.afghancanada.com, and there's a tab at the top for the 25th annual Quran competition. Allah subhanahu wa ta'ala rewards you for all your effort. We have added incentives 
for our finalists, including iPads, tablets, Visa cards, and more. Our award ceremony will be held on April 16th, which is the 27th of Ramadan, uh, where iftar will also be served. If you have any questions, you can email us at acicquran at gmail.com. We now also have an Instagram page, acicquran. Um, you can find us through the Jamia page or ACES uh, page as well. Or you can catch me tonight if you have any questions. We look forward to hosting you all. Jazakallah khair. تشکر از خواهر مریم شاسمند در سلون ورودی چای هست دوستان که علاقه من باشند میتونن از خود پذیره ای کنن دوستان بسیار عزیز بینندگان گرمی در این بخش دعوت میکنم از برادر بزرگوار جناب آقای شریفی اجماعا سلوات تا کتاب آوردیم که میمون میتونم بسار ورخطا نشینید یک نیست بر محمد و آل بیت محمد صلوات اگه صلوات و تنو تر باشه من نمی خونم پس میرم سلام نشد باز نشد پایان بود بسار یا امام زمان که هست که زیاد شد با دادم گمش میکنه کجا هست به سلام یک سلوات دگام باز بویا دیگه ورخطا نشین کل چیز پیدا شد انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم بر چهره پنور مهدی سلوات بر جان و دل سبور مهدی سلوات تا عمر فرش شود من یا بفرست بر فرج و ظهور مهدی سلوات بر جلوه روی ما مهدی سلوات بر جازبه هر نگاه مهدی سلوات ما را نبود چو عدیه در خور او بفرست به پیشگاه مهدی سلوات انشاءالله که با هم نواشیم بی نوایم نوای من مهدی درد من درم دوای من مهدی است من غریبم در این زمان ولی 
منس و آشنای من مهدیس یا مهدی گرچی از زاغج می سوزم مولا رازیم چون شفای من مدیس گه بیادش خواب بر می خیزم نیمه شب دعای من مدیس من نخواهم بهشت به مهدی جنت با صفای من مدیس در دم مرگ با ولایت او آخرین عرف نای من مدیس چون قیامت زکاز خاک برخیزم چون قیامت زخاک برخیزم اندر آنجا ندای من مدیس آن که در روز هش می بخشد از این آیت خطای من مدیست بیا جانم فدای تو فشانم جان برای تو بلب دارم سنای تو با هم پریشانم بیامدی پریشان پریشانم مریض در دجرانم بکوش از بر درمانم تو را الله زمه خانم پریشانم بیا پریشانم بیا تو امید دل مایی تو بر ما جمل مولایی تو غم خاری تو آقایی پریشانم بیامدی پریشان بیامدی بیامدی پریشانم بیامدی بیا بیا افتا دم از ندارم کس بیامدی پریشانم بیامدی پریشانم با هم دعای فرج میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم هل جتبن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة 
وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوى وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمي سي صلوات غراء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم تشكر از أرسل من ديتان سپاس بسیار از برادر بزرگوار جناب آقای شریفی و خانش بسیار پر احساسشان که یک جنب و جوش دیگری به فضای روحانی مجلس ما بخشیدند دوستان بسیار عزیز در این بخش دعوت می نمایم از جناب آیت الله آقای حسینی نسب برای ایراد سخنرانی باز هم و بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین هدیه به پیشگاه مقدس مولایمان و اماممان ولی اصر حجت ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف اجماعا سلواتی مرحمت بفرمایید با تبریک این عید بزرگ و فرخنده بحث کوتاهی را سعی می کنم در ظرف دقایقی چند شامل یکی از ابعاد قیام امام زمان علیه السلام و السلام را خدمت شما تقدیم کنم و از اونجا که وقت گذشته است من سعی می کنم که ان الله بحثم بسیار کوتاه باشد تشکر هم می کنیم از جناب آقای شریفی که کتابی که آوردند از اول تا آخر نخواندند و لا تا صبح مهمان بودیم و از بیاناتشان استفاده می کردیم تشکر می کنیم از ایشان که چند ورقه از آن را خواندند و همه ما واقعا استفاده کردیم برای سلامتی ایشان و خود شما سلواتی انایت بفرمایید بحثی را که می خواهم به صورت خیلی فشرده خدمت شما تقدیم کنم تحت عنوان جهان پس از ظهور هست درباره امام زمان سخن زیاد هست اما ابعاد مختلفی دارد خوب است راجع به یکی از ابعاد آن امشب گفتگو کنیم تا ملاحظه وقت بشود بحثی داریم قبل از ظهور امام زمان زندگانی امام زمان ولی شیرین ترین و زیباترین و بهترین ابهاس درباره امام مهدی علیه السلام بحث 
جهان بعد از ظهور امام زمان است چه خبر است بعد از ظهور امام زمان که امام صادق امام باقر ائمه اطهار آرزو می کردن از خدا می خواستن ای کاش ما بودیم و دوران پس از ظهور امام زمان را می دیدیم مگر چه اتفاقی و ناس می افتن. به طور خلاصه ارز کنم سوره واقعه را که می خانید آیه چهل و نو و آیه پنجاه درباره این حقیقت گفتگو می کند که جهان کلن از اول حضور حضرت آدم علیه السلام تا قیام قیامت که آخرین روز این عالم است به دو بخش تقسیم می شود بخش اول دوران اولیه نامیده می شود بخش دوم دوران دوم یا به اصطلاح سکندری نامیده می شود آنچه از زمان حضرت, حضرت آدم علیه السلام تا قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام و السلام اتفاق می افتد از نظر قرآن اسم این بخش هست دوران اولین کل این دوران که معلوم نیست چند هزار سال باشد دوران اولین حساب میشه اما از بعد از ظهور امام زمان علیه السلام تا قیام قیامت دوره دوم خواهد بود برای بشریت که دوره آخرین نامیده می شود قرآن در آن آیه که ارز کردم در سوره مبارکه واقعه میفرماید قل ان الاولین ول آخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ای پیغمبر به مردم بگو که هم مردمی که در دوران اولین بودند و هم مردمی که در دوران آخرین یعنی پس از ظهور امام زمان بودند همه در روز قیامت جمع خواهند شد در این آیه کمتر شر داده شده است که مقصود از اولین چیست مقصود از آخرین چی آخرین چیست ولی تحقیقی که چند سال پیش داشتیم درباره این آیه به این چی رسیدیم بر اساس روایات سعی اسلامی که اولین دوران قبل از ظهور حضرت مهدی است از زمان حضرت آدم و آخرین دوران بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام است تا زمان قیامت اون دوران کلا اونقدر متفاوت است که به مخیله ما هم به زودی و به راحتی خطور نمی کند چه اتفاقاتی خواهد افتاد <تصفيق> فقط من دو سه تا از حوادثی که رخ می دهد خدمت شما عرض می کنم ببینید چه دوران شیری نیست در اون دوران سه حادثه اتفاق می افتد پس از ظهور امام زمان اولین جریانی که به راه می افتد جریان ادالت خواهی است جریان مساوات بین همه مردم بر روی زمین است در زمان امام مهدی علیه السلام و السلام امام صادق میفرمایند عدالت حاکم می شود میفرمایند حکم بالعدل وقتی می آید بر کل زمین حکومت به عدل خواهد داشت ورتف الجور کلا ظلم از زمین رخت بر می بندد و امنت س... یا آمنت به سبل یا امنت به سبل یعنی راه ها کلا امن می شود و اخرجت الارض و برکاتها زمین برکت خود را اظهار می کند و رد یا رد کل ذی حق الى اهله حق هر کسی به خود او باز می گردد. این قدم اول است ادالت 
ادالت تا کنون بر کل زمین یک لحظه هم حکم نکرده است ممکن است در یک گوشهی در یک کشوری در یک سرزمینی برای یک مدتی اما کل کره زمین در سایه ادالت هیچگاه نزیسته است بنابراین اولین زمانی که ادالت بر دنیا حاکم می شود زمان امام زمان علیه السلام و السلام وقتی ادالت حاکم بشود فقر به طور کلی از دنیا رخت بر می مندن. همه غنی همه سروتوند می شود چرا؟ برای اینکه در زمان ظلم یعنی زمان ما سه فیصد ثروت دنیا در اختیار نود و هفت فیصد مردم زمین است و نود و هفت فیصد ثروت دنیا در اختیار سه درصد یا بعضی فرموده اند یک درصد مردم روی زمین است اگر آن هفتاد اگر آن نود و هفت فیصد ثروت ثروتمندان که مال کل زمین هست تقسیم شود بین مردم روی زمین به سویه همه غنی می شود و فقر به طور کامل ریشکن می گردن. به همین دلیل در ادامه این حدیث که در بهار الانوار جلد سیزده آمده است امام صادق میفرمایند ولا یجد الرجل منکم یوم اذن موضعا لصدقته اون قدر مردم ثروتمند غنی میشوند که اگر شما بگردید یک نفر مستحق صدقه پیدا کنید پیدا نمی کنید مردم دنبال یک فقیر میگردند که نظر کردند صدقه کنار گذاشتند به او بدهند فقیر پیدا نمی شود ولا یجد الرجل منکم یوم اذن موضعا للصدقته ولا لبره چرا لشمول الغنا جمیع الناس یا جمیع المؤمنین اون زمان همه مؤمنین خواهند بود و بینیازی و غنا همه عالم و همه مردم را در بر می گیرد در جای دیگر ائمه اطهار علیه مصلات و السلام بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس کتاب نور الابصار فی مناقب آل البیت النبی المختار پیغمبر اکرم فرمودند ابشرکم بالمهدی من مجده می دهم به این که در آخر از زمان امام مهدی ظهور خواهد کرد یمل الارض قسطا کما ملعت ظلما و جورا دنیا پر از عدل می شود بعد از آن که پر از ظلم و جور شده است یرضا انه سکان و سماع و الارض آنچنان حکومت می کند که هم اهل آسمان از او خوشحالند مثل ملائکه فرشتگان ارواح انبیا و هم مردم روی زمین از طرز حکومت او همه خوشحال و شادان هستند یقسم المال سهاها اینجا خوب دقت کنید چیزی که تا حالا به هیچ وجه در روی زمین اتفاق نیفتاده است از نظر میفرماید مال را به صورت صحیح یعنی ثروت کره زمین خیلی زیاده این ثروت را به مساوات تقسیم میکند به نحو صحیح راوی سوال کرد مقصودتان از صحیح چی است حضرت فرمودند به سویت بین الناس یعنی ثروت زمین به طور مساوی بین مردم تقسیم می شود و دلهای مردم شاد می شود اون قدر مردم غنی می شوند پیغمبر اکرم می فرماین. منادی ندا می دهد که آیا کسی محتاج است بیاید و پول و پیسه دریافت کند هیچ کس جواب نمی دهد هیچ کس نمیگوید بله من محتاج هستم الا یک نفر من فکر کردم اون یک نفر کیست احساس میکنم اون یک نفر بعضی ها هستن اصلا عادت دارن به گدایی افرادی پیدا شدن میلیاردر بودن میلیونر بودن شنیده ایدگاهی در اخبار آمده است 
چند میلیون دلار در حسابشان بوده ولی باز لباس مندرس و کهنه می پوشن و کنار جاده ها و کنار به اصطلاح محل ها می نشینن و گدایی می کنن. اصلا عشق او گدایی است احتمال دارد اون یک نفری که می گوید من از اون میلیاردرهای عادت کرده به به اصطلاح گدایی هست آنقدر مردم وضع مالیشان خوب می شود که یک نفر نمی گوید من محتاج هستم این حدیث پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این دو حادثه پس اول اجرای ادالت بر کل کره زمین دوم وقتی ادالت حاکم شود فقر رخت بر می بندد و بی نیازی و غنا عموم مردم را در بر می گیرد سومین موضوعی که حاصل می شود این است آنقدر علم و دانش رشد می کند که در روایات آمده است آنچه از حضرت آدم تا قبل از ظهور امام مهدی از علم و دانش اتفاق افتاده است و کشف شده است دو دهم حدودن هست و اما بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام به ناگهان ده دهم ده یعنی صد فیصد کل دانش بشری به منصه ظهور می رسد یعنی تمام استعدادها به اوج خود می رسد شکوفا می شود روایتی که خواندند و معروف است که مردم همدیگر را می بینند این به نظرم فقط این نیست که از طریق کامیونیکیشن موبایل و نمیدانم امثال اینها هم دیگر را میبینن چون با این وسیله ما هم دیگر را نمیبینیم با این وسیله عکس هم دیگر را میبینیم درسته صدای هم دیگر را میشنویم ولی تصویر یک دیگر را میبینیم خود هم دیگر را نمیبینیم ولی جالب است در اون روایت آمده است که مردم هم دیگر را میبینن نه تصویر هم دیگر را میبینن احتمال میدهم شاید اونقدر دانش بشری افزایش پیدا کند که به صورت سبعدی تصاویر تبدیل به واقعیت بشود تصاویر سبعدی اخیرا شروع شده است ولی هنوز به اوج خود نرسیده است اما اون زمان پس از ظهور امام مهدی علیه السلام چنان رشدی در جامعه بشریت از نظر علمی رخ میدهد که اصلا مردم در شرق و غرب و شمال و جنوب دنیا نه فقط تصویر دو بعدی فقط به اصطلاح طول ارز را میبینند بلکه در حقیقت خود یکدیگر را میبینند به صورت سه بعدی نمیتوانیم تصور کنیم آنچه که در زمان امام مهدی اتفاق میافتد از نظر رشد علم و دانش به حدی بشر از نظر بلوغ فکری بالا می رود که خودشان ادالت را می پسندند حتی غنی و فقیر راضی می شوند که ثروت دان... آنها به سویه تقسیم شود چون اگر ثروت به سویه تقسیم شود حتی آن غنی هم فقیر نمی شود که بترسد اگر ثروت من بین فقرا تقسیم شود خودم فقیر می شود اون قدر خدا بر کره زمین ثروت قرار داده است که اگر ادالت حاکم شود یک فقیر در دنیا باقی نمی ماند اما ظلم باعث شده است که اکثریت ثروت دنیا در اختیار اقلیت بشر باشد و اقلیت ثروت دنیا در اختیار اکثریت باشد این است رمز فقر و ادالت است رمز غنای بشریت من بیش از این وقت عزیز و شریف شما را نمیگیرم به طور خلاصه سه جریان حاصل می شود پس از ظهور امام مهدی علیه السلام اول حکومت عادلانه مردمی و مهربانانه بر کل بشر بر کل کره زمین دوم کسرت ثروت و توزیع عادلانه و مساوی اموال جهان بین عموم مردم سوم رشد 
دانش و علم بشر و بلوغ بیمنتهای عقل و فکر انسان ها این است که امام صادق و امام باقر آرزو می کنند ای کاش ما بودیم در زمان بعد از ظهور امام مهدی علیه السلام ما هم دعای من این است خدایا اگر سلامی دانید و بر حال لیاقت آن را داریم ظهور امام زمان علیه السلام را به توانیم درک کنیم خدایا پروردگار را در این شب عزیز همه گذشتگان خاک را به بخش و بیامرز همه مریضان لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین مثل همیشه استفاده کردیم از سخنان روشنگرانه و آگاهی بخش جناب آقای حسین سب عمر و عزت ایشان زیاد بادا دوستان بسیار عزیز بینندگان گیرمی حال ما در بخش سخنرانی ها بخش سخنرانی ها پایان یافت بخش قرعه کشی شروع می شود و برندگان اقبالمند و با تعقیب آن غذایی که از طرف جامعه اسلامی تهیه شده است انشالله با هم و کنار هم صرف خواهیم نمود این بخش برادر گرمی جناب آقای عزیزی مدیریت می نمایند که من پیشا پیش از همکاریشان تشکر می کنم جناب آقای عزیزی اگه زمان نمیشه می تکتار به استیج بیارین تکتار پیش کیسته <تصفيق> 